இதுதான் பிரபஞ்சத்தோட கேலண்டர் இது வரைக்கும் நம்ம பிரபஞ்சத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களுமே ஒரே கேலண்டர்ல அடக்க முடியுமா இப்படி ஒரு யோசனை நம்ம கால் சேகன் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து அவர் மூலியமா கிண்டிலான ஒரு ஐடியா தான் இந்த காஸ்மிக் கேலண்டர் சோ இதுல நம்ம மாபெரும் பெருவெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிக் பேங் ஜனவரி ஓராம் தேதி நடக்குது அதுல இருந்து இப்போ இந்த நொடி நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த செகண்ட் வரைக்குமே நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே ஒரே கேலண்டர் காஸ்மிக் கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த காஸ்மிக் கேலண்டரில் மிக முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் எங்கெங்க நடந்துச்சு நீங்கள் நினைக்கிறத விட அது ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு எஃபெக்ட் அவங்க கிட்ட கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் த காஸ்மிக் கேலண்டர் இந்த காஸ்மிக் கேலண்டரை உருவாக்குனதுக்கு மிக முக்கியமான ரீசன் மக்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான முறையில நடந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தான் ஏன்னா இப்ப நீங்க பல பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பல மில்லியன் பல லட்சம் கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லும்போது மக்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஐ மீன் கம்ப்ளீட்டா இது ரொம்பவே பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா புரியுமே தவிர அது எவ்வளவு வருஷம் எவ்வளவு நாட்கள் ஆச்சு இதை வந்து கிரகிக்க முடியாது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிற விதமாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேலண்டருக்குள்ள எல்லாத்தையும் வந்து அடக்குனாங்க இந்த ஒரு கேலண்டர்ல பதினாலு பில்லியன் அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடியிலிருந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்த எல்லா விஷயங்களுமே அடைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால சில பல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து பண்ணிதான் ஆகணும் ஸோ இந்த கேலண்டர்ல ஒரு செகண்ட் அதாவது ஒரு நொடிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நானூத்தி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு சமம் ஸோ ஒரு நொடிங்கிறது நானூத்தி ஐம்பது வருஷங்கள் ஸோ ஒரு நிமிஷம்ங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் வருஷங்கள் அதை தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் வருஷங்கள் ஸோ ஒரு நாலுங்கிறது வந்து முன்னூத்தி எண்பது லட்சம் வருஷங்கள் ஸோ இதை மட்டும் நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் முன்னூத்தி எண்பது லட்சம் வருஷங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஜனவரி முதலாம் தேதி இந்த வருஷத்தோட முதல் நாள் த நியூ இயர் கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு மாபெரும் பெருவெடிப்பு த பிக் பேங் பாத்தீங்கன்னா நடக்குது அந்த பெருவெடிப்பு காரணமா இந்த உலகத்துல அதிக அளவு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தூக்கி எறியப்படுது நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உருவாகுது ஸோ கரெக்டா நம்மளுடைய பொங்கல் நாளன்னு ஜனவரி போர்டீன் அப்போ முதல் நட்சத்திரம் பாத்தீங்கன்னா உருவாகுது அதை தொடர்ந்து கரெக்டா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கரெக்டா முதல் கேல மாதம் ஏகப்பட்டிரங்கள் சூரியன் உருவாகிறது மட்டும் இல்லாம சூரியனை சுத்தி ப்ரோட்டோ பிளானட்டரி டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுறேன் அதிகப்படியான டஸ்ட் வகைகள் நிறைய ராக்ஸ் நிறைய கற்பாறைகள் விண்கற்கள் எல்லாமே சுத்தி வர ஆரம்பிக்குது இந்த கற்பாறைகள் ஒன்னோட ஒன்று மோதி முதல்ல உருவாகினது நம்முடைய வியாழன் கோல் சோ வியாழன் அதிகப்படியான அந்த டஸ்ட் வந்து தன்னக்குள்ள ஏத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம மற்ற கிரகங்கள் எங்களுடைய நம்ம பூமியை உருவாக்குறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வழிவகுது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்முடைய பூமி ரொம்பவே எரிமலை குழம்பா தான் பாத்தீங்கன்னா நிரம்பி வழி ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ திடீர்னு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி தேயா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு குட்டி கிரகம் நம்முடைய பிளானட் அதாவது பூமி மேல வந்து மோத கரெக்டா அந்த தேயா வந்து நிலவா உறவு எடுக்குது நம்முடைய நிலவு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி தான் இந்த காஸ்மிக் கேலண்டர்ல நம்ம கிட்ட வந்து சேருது அதை தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உலகம் கூடன் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம முதல் உயிரினம் நம்ம உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா தோன்ற ஆரம்பிக்குது ரொம்பவே சின்னதா இருந்தாலும் இது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்மளுடைய வளிமண்டலத்துல இருந்த அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைட இது தன்னோட உணவா எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஆக்சிஜனை தேவையில்லைன்னு சொல்லி வெளியில விட அந்த ஆக்சிஜன் நம்மளுடைய பூமியை சுத்தி ஒரு வகையான லேயரை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம் 
சூரியன் கிட்ட இருந்து வர கொடூரமான கதிர்வீச்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓசோன் லேயர் நம்மளை பாதுகாக்குது ஸோ இது தொடர்ந்து அக்டோபர் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த சிம்பிள் செல்ட் ஊரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காம்ப்ளெக்ஸாக மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ கரெக்டாக டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி நம்முடைய உலகத்தில் முதல் மல்டி செல்லுலர் உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா தோன்றுது இந்த மல்டி செல்லுலர் உயிரினம் தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே முன்னோடி ஸோ டிசம்பர் ஐந்துலேருந்து டிசம்பர் ஏழு வரைக்கும் அதிகப்படியான எவ்வளோஷனுக்குள்ள போய் சிம்பிளான சின்ன உயிரினங்களை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தோற்றுவிக்குது இது எல்லாமே இப்போ வரைக்குமே கடல் மட்டத்தில் தான் நடக்குது ஸோ கடல்ல இருந்து எந்த ஒரு உயிரினமுமே தவிர்த்து வெளியில் வரலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சிம்பிளான உயிரினங்கள் இன்னுமே இவ்வளோ வகை டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி மீன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ மீன்களும் ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான வேர்டிப்ரெட் உயிரினங்களும் பார்த்தீங்கன்னா தோன்ற ஆரம்பிக்குது டிசம்பர் இருபதாம் தேதி தான் முதல் தரை உயிரினம் தோன்ற ஆரம்பிக்குது அதுதான் தாவரங்கள் முதல் தாவரங்கள் நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ உலகத்தில் எல்லா மூளை முடுக்குகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிக்குது உலகமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பசுமையாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தொடர்ந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நடக்குது ஆம்பிபியன்ஸ் ஸோ கடலுக்கும் தரைக்குமே ஒரு மல்டி செல்லுலர் உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிவர ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஆம்பிபியன்ஸ் தான் நம்ம இப்போ தரையில் வாழ்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் ஒரு மிகப்பெரிய மைக்ரேஷனே இப்படி நடக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எவல்யூஷன் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கேன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பேசிக்கு ரெப்டைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை டேக் ஓவர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஊர்வனங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற ஆரம்பிக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் எவ்ரிபடி டைனோசஸ் பிறகுது ஸோ முதல் டைனோசஸ் பேன்ஜியா அப்படின்னு சொல்ல போற ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பர் காண்டினென்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பிறகு அந்த நாளோட மத்தியானத்திலே பேன்ஜியா பிரிச்சு போக இந்த டைனோசஸ் ரொம்பவே வெரைட்டியா ரொம்பவே டைவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூளைக்குமே இந்த உலகத்தோட ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தள்ளப்படுது ஸோ இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டைனோசஸ் தங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா மாத்திக்குது டைனோசஸ் தொடர்ந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி பேசிக் மேமல்ஸ் அதாவது பாலூட்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறகு அண்ட் டைனோசஸ் உண்மையில சொல்ல போனோம்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து நாட்கள் இந்த காஸ்மிக் கேலண்டர்ல ரூல் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பேக்ரவுண்ட்லயே பாலூட்டிகளும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐந்து நாட்கள் இந்த டைனோசஸ் கீழேவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு பட் டைனோசஸோட அந்த ஐந்து நாட்கள் வாழ்க்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவுக்கு வரப்போது டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய எரிக்கல் நம்முடைய பூமியை வந்து தாக்க டைனோசர் மொத்தமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்படுது டைனோசஸ் அழிந்த அடுத்த நாள் முப்பத்தோராம் தேதி டிசம்பர் ஸோ இந்த கேலண்டரோட கடைசி நாள் அப்போ கரெக்டா ஆறு மணிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமேட்ஸ் உருவாக்கப்பட்டு எட்டு மணிக்கு ஏப்ஸ் குரங்கினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தோன்றுது குரங்கினங்கள் டெவலப் ஆகி இவால்வ் ஆக நம்முடைய நியூ இயர் பிறகுறதுக்கு இரண்டு மணி நேரங்களுக்கு முன்னாடி தான் பிரிமிட்டிவ் ஹியூமன்ஸ் முதல் மனிதன் தோன்றப்படுறான் இரவு பத்து மணிக்கு மனிதன் தோன்றி கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்படுது நெருப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது நியூ இயர் பிறக்க எண்ணம் ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கு இந்த ஒரு மணி நேரத்தோட கடைசி இருபது செகண்ட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே அடங்கியிருக்கு ஸோ விவசாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அப்போதுல இருந்து இப்ப வரைக்குமே நீங்க கேள்விப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே கடைசி இருபது செகண்ட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருந்திருக்கு மனிதன் உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போனது வாயேஜ் அதாவது எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸாக மாறினது விவசாயம் பண்ணது மன்னர்கள் நாட ஆண்டது ஒவ்வொரு மன்னனும் பக்கத்து நாட்டை ஆட்சி பண்ணணும் சொல்லி நினைச்சது காசு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது காசை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரங்களுமே தங்களுக்கான ரூல்ஸை நியமிச்சது மிகப்பெரிய போர்கள் மிகப்பெரிய கொள்ளைகள் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் மனிதன் பூமியிலிருந்து நிலவை பார்த்ததை தாண்டி நிலவுக்கே போன விஷயங்கள் சொல்லி நடந்த எல்லாமே கடைசி ஒரு பத்து செகண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இந்த காஸ்மிக் கேலண்டர் வருஷத்தோட கடைசி நாள் கடைசி செகண்ட்ல நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சோ இந்த வருடம் கூடிய சீக்கிரம் முடிய போது அதை தொடர்ந்து வர அடுத்த வருடம் எப்படி இருக்கும் திஸ் இஸ் அன் சைன் சைனிங் ஆஃப்